Au lendemain de son élection en tant que députée, Dr Nima Goudiabi, aujourd'hui vice-présidente à l'Assemblée nationale, avait fait un pari avec les populations de Bignona. Je pourrais être une courroie de transmission directe. Les problèmes qu'on qu a au niveau de Bignona, je pourrais les exposer directement au niveau de l'Assemblée nationale. Cette promesse est en train d'être tenue et le passage de Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale à l'hémicycle, c'est mercredi en est une parfaite illustration. Et c'est au niveau des, plateaux de, des travaux de commission que j'ai eu à, à partager mes préoccupations avec Madame la ministre par rapport à la situation sanitaire de Bignona. Et pour cela, je remercie d'abord Yankoba Borabe, Sanya, M. le maire de Signan, qui m'a aidé et qui a accepté euh, pour moi de faire la mission, à savoir de sillonner le département pour me donner un input par rapport à la situation, un update par rapport, un état des lieux par rapport à la situation du département. Les réponses de la ministre de la Santé sont aussi rassurantes que le plaidoyer de la députée de Bignona. Que Madame la ministre a pris en compte les préoccupations qui étaient partagées, voilà, à savoir la situation de la commune de Bignona qui a un district, voilà, et... Et là, Inch'Allah, pour cette année, de toute façon, le, le budget prévu dans le programme sectoriel d'investissement, ce sera un, un hôpital qui va être construit. Cependant, docteur Nima Goudiabi ne lâche pas l'autorité ministérielle. Djouloulou a besoin d'un centre de santé de référence digne de son nom. Pour les pires médicalisés, bon, ils vont étudier, voilà, pour ce qui est la proposition que je, qui a été faite pour ça. Aujourd'hui, plus que jamais, la vice-présidente à l'Assemblée nationale, Dr Nima Goudiabi, est déterminée à défendre les intérêts des populations de son département d'origine.